हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नेक भगत एंड फार्म्स आज का अपना जो वीडियो है तो फार्मिंग रिलेटेड डेरी फार्म रिलेटेड है अनेक यादव डेरी फार्म हा फार्म फलटन लोनन रोड ला नांदल मनु एक गाँव है तिथे है आ मेरा हम ग्रोथ खूब चांगला वाटला फार्म मैनेजमेंट खूब चांगला वाटला मनु मी कंटिन्स कॉन्टैक्ट मे रहन हम फार्म शूट के खूब कमी टाइम पीरियड मे खूब चांगला ग्रोथ हमने घ हा फार्म वीडियो खूब मोटा होत होता मनु मैं हेला का ही पार्ट्स मे डिवाइड के लिए कारण इतका मोटा वीडियो सतत बगत बसण मुश्किल है मनु मैं हेला थोड़े दोन तीन पार्ट्स मे डिवाइड के लिए वॉटर मैनेजमेंट मेडिसिन मैनेजमेंट अस कर अजु एक दोन पार्ट होते तर नवीन ज्यादा फार्म स्टार्ट कराएं तो खूब फायदेर है आ छोटा मोटा गोषी जे अपने महत न एकमेक एकमेक बरबर शेयर के अपने कहते तर वीडियो पूर्ण बगा मला मटत नक्की अपने छोटी मोटी कहीं ना कहीं महती है वीडियोम भेटू शकते थैंक यू नमस्कार सर हाँ नमस्कार सर तुम इंट्रोडक्शन दिया ना सर दीपक यादव आमच गोठा फलटन लोन रस्तर नांदल मन गाँव है तो ठिकाने है ओके तालुका फलटन जिला सतारा आम्मी आम फार्मला यादव डेरी फार्म नाव ठेल है सर अपन हा डेरी फार्म का जेव प्लान के होता तो आप डेरी फार्म स्टार्ट करूँ कि वर्ष जाए सर आता साधारण चौथ वर्ष चालू तीन वर्ष कम्प्लीट जाए चौथ वर्ष चालू जाए अपने फार्मला स्टार्ट करता ना सर ये तुम आधीपासन डेरी फार्म का अनुभव होता कि तुम्हें पूर्णपने नवीन चालू के होते नहीं सुरुआती अपने घरगुती मनु एक गाय आ एक मैस होते तो जे मिलना दूध है तो घर बागन जे अपन खाजगी डेरीला घलत होतु का मिलते हे लक्षा आयान अपन जर मोटे प्रमाण के अपने आर्थिक फायदा हो लक्षा आल नर मग आम्मी यठिका शेड से बधुन गाय भर लेते जमीन सी मारान होती हे जी लेवल कर दीडशे फूट लंबी दीडशे फूट रुंदी तीस फूट अशा सीमेंट पत्र शेड बन एक पाखी आ दीडे फुटा ची दावन है तिथु मोक फिर सत्तर बाय दीडे फुटाच कंपाउंड के लिए गावानी ची लंबी दीडशे फुट है आ जित गाय उबी रह तिथली उच्च अठारह इंच है गावानी आती रुंदी सवा फुटा ची मज आ गावानी अपन मार्बल की फरसी टाकले चारा विष्ट जाने च प्रमाण कमी जा जे पावस जे पानी साठन बुरसी तैयार होना है तो हो दावन अपन स्वच्छ ठे सकते जे का बरेच आजार हो रहे थेपासन अपने मुक्ति मिला पार्टीशन जे के पार्टीशन बदल जरा एक्सप्लेन करता आता हत अपन का आजारी गाय सेट सुरक्षित रहा ये एक कप्पा के नर दुपत गाय बरी जागा मोक सोड़न पलिक पन्ना फुटाच गाबन गाय के गाबन का गाय आहारा जी गरज वेगी सेट का कंपार्टमेंट के लिए कालवड़ी सा लहान पिल्ल हाँ लहान पिल्ल बाजूला कारण की लहान पिल्ल की सवय वेगी गाय पिता है करता अपन बाजूला का ओके टोटल सर अपने क्या चार कंपार्टमेंट हाँ चार कंपार्टमेंट है एक गाबन गाय एक दुपत जानवर कि चारा व्यवस्थित भेटा दूध देने पशु खाद्य दुपत गाय सेट चार कंपार्ट के कंपार्टमेंट के लिए जस सर आप आधी बोलो कि तुम्हें चार वर्ष तुम्हारा हेतला अनुभव है हाँ तो शेड जेव तुम्हें बनने ल स्टार्टिंग खर्च कि आला होता सर हेडला शेडला सर्वसाधारण स्टील पत्रा मंजूरी आ दावन ये दह लखापर्यता खर्च आने लगे ओके सुरुआती अपन शेडला दह लाख रुपये इन्वेस्ट हाँ दह लाख इन्वेस्टमेंट के लिए नर सर अपन जे एनिमल्स आए ज्या गाई तो सुरुआत कितनी गाईपासन सर अपन के लिए होती सुरुआती का अपन कि स्थानिक शतक गाय विका निगा कि तिथ जा संपूर्ण महति घेन तिजे रेकॉर्ड घेन कि दूध देते कित वे गता से सगी महती घेन 
आपण गाय खरेदी केलेली आणि सुरुवातीला आपण दहा गाय आणलेल्या आणि त्यातून मग जसे आपल्याला इन्कम वाढत गेला तसे एक एक करत आज मी त्याला आपल्या गोठ्यात पन्नास जर्सी काय होलस्टीन फ्रीजन जाते ना सर आता जसं तुम्ही सांगितलं की आपल्याकडे पन्नास गायी आहेत आणि कालवडी किती आहेत सर कालवडी आपण आपल्या गोठ्यात आता वीस आहेत त्यातल्या काय गाभन आहेत आणि काय आता सुरुवातीचे लहान एक दोन तीन तीन चार महिन्याच असे आहेत दूध पिणारे खायला लागलेले हे असे करून वीस कालवडे आहेत म्हणजे आपण टोटल सत्तर क्वांटिटी पकडू शकतो हा मोठ्या गाय पन्नास आणि कालवडी वीस असे दोन्ही मिळून सत्तरची संख्या आहे आपल्या गोट्यामध्ये टोटल सत्तरची संख्या आता या सत्तर साठी आपण सर मेन पार्ट वर येऊया एवढा मोठा जो डेअरी फार्म आहे त्याचं मेन पार्ट म्हणजे सर फॉर्डर मॅनेजमेंट हा खाद्याचं प्रमाण सर आपण कसं मॅनेज करतो एवढ्या गायींसाठी आता एवढ्या गायांसाठी आपण काय केलेलं आहे की आपल्या परिसरातील जे शेतकरी त्यांना आपण आर्थिक सहाय्य देतो की कोणाची एक एक क्षेत्र असेल तर त्याला एक पाच ते दहा हजारापर्यंत मदत करतो की बियाणे देतो खत देतो आणि त्यांच्याशी कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीनं साईन करून घेतो की अठराशे एक एक रुपये ऐंशी पैसे किलोने त्यांपासून चारा विकत आणतो आपण आणि जे काय पेमेंट असेल ते पंधरा दिवसाला पूर्ण करून टाकतो ओके म्हणजे एक रुपया ऐंशी पैशाने आपल्याला पर के जी चारा हा पर के जी आपण स्वतः जाऊन कापून आणतो चारा अच्छा म्हणजे कापायला आपली माणसं जायचं आणायचं पण ट्रान्सपोर्टेशन हा ट्रान्सपोर्टेशन आपलंच ओके पण एक अंदाजे सर किती एकर म्हणजे घ्यावं लागतं तुम्हाला हा दर दिवशी आपल्याला एक पंधराशे किलोपर्यंत चारा लागतो दीड टनापर्यंत चाऱ्याची गरज पडते आपल्याला पन्नास गायांसाठी हा दिवसाला दीड टन ओके म्हणजे चाऱ्याच मला एक तुमचा काय प्रमाण आपण एका गाय हा एका गायला आपण आहे ना सर्वसाधारण सकाळी बारा ते चौदा किलो आणि संध्याकाळी बारा ते चौदा किलो असं दोन्ही टायमिंगला विभागून चारा देतो सकाळी पाचला चारा टाकून संध्याकाळी पण पाचला दिला जातो ओके सर ह्याच्यासोबतच मला आपण जे चाऱ्याचं चा बोललो ह्याच्यासोबत आपला दिनक्रम पण खूप महत्वाचा आहे म्हणजे आपला दिवस कसा सुरुवात होतो आणि ते स्टेप बाय स्टेप आपली काय प्रोसिजर आहे दिवस आपला कुठला संपतो म्हणजे दिवस आपण संपतो आपला दिवस त्याचा जरा मला दिनक्रम सांगतो तुमचा आता ह्या गोट्यातलं सकाळी पहाटे पाच वाजता कामकाज सुरू होत पाच वाजता गाई शेडमध्ये आणून त्यांना सुरुवातीला पैसे खाद्य दिलं जात आणि पशुखाद्य कुठलं वापरतो सर आपण आता पशुखाद्य आपण हिंदुस्तान फिड्स कॅटल फिड्स इंद्रनील म्हणून वापरतोय आणि त्याची मात्रा आहे ती पर लिटरला चारशे ग्राम देतोय अच्छा पर लिटरला चारशे ग्राम आणि आपण कामकाजाचं जे बोलत होतो ते पशुखाद्य खाल्ल्यानंतर मक्काचे कुटे दिले जाते खायला आणि त्याच्यानंतर धार काढून परत मुक्त गोट्यात फिरण्यासाठी सोडल्या जातात आणि त्याच्या परत संध्याकाळी पाच वाजताच बांधून टाकतो आपला जो फर्स्ट पार्ट होता सर दिवसाचा सकाळी आपली पाचला सुरुवात होते आपण गायींना पशुखाद्य खायला देतो जसं तुम्ही सांगितलं चारशे ग्राम प्रति लिटर ते गायींचं खा खाऊन झाल्यानंतर आपण धार काढतो की ते खात असतानाच आपण त्यांची धार काढायला घेतो पशुखाद्य खाऊन झालं की नंतर आपण मक्काचे कुटे देतो आणि ते चालू असतानाच पाठीमागून धार काढून घेतो ओके मक्याचे कुट्टीचे खात असतात तेव्हा धार काढून घेतो आणि धार काढल्यानंतर एक तासभर गाय उभी राहिल्याची काळजी घेतो की तासभर त्याला बसून देत नाही एवढं काळजी घेतो आपण अच्छा ते तासभर बसून नाही देण्याचं कारण काय असतं हा आता काय होतं की ज्या वेळेस आपण धार काढतो त्यावेळेस ते कासाचे छिद्रे ते उघडे असतात आणि ते बंद होण्यासाठी एक तासाचा कालावधी जातो जर तो न जाऊन देता खाली जर गाय बसली तर आपल्या जंतू शिरून मस्टाईटीचा प्रॉब्लेम उद्भवू शकतो पण शक्यतो आपला मुक्त कोट असल्यामुळं तो प्रॉब्लेम येतच नाही अच्छा ते न येण्याचं कारण कारण आपलं जे शेण आहे ते पूर्ण सुकलेलं आहे आणि जंतू निर्माण होण्याचं प्रमाण कमी कमी मुक्त कोट हा मुक्त कोट आहे त्याच्याविरुद्ध जर आपला कोबा खाली असता तर ते जंतूचं प्रमाण जास्त आहे आणि आपल्या शेडची हाईट जास्त असल्यामुळं शेडमध्ये सकाळी नऊ वाजेपर्यंत ऊन असतं आणि संध्याकाळी चारच्या पुढं पण ऊन येतं तीन साडेतीन नंतर त्यामुळे जंतू वाढण्याचं काय हेच नाही ओके चाऱ्याबद्दल जर आपण जे बोललो की सकाळी आपण त्यांना बारा ते चौदा किलो देतो आणि संध्याकाळी बारा ते चौदा किलो असं दिवसाचं अठ्ठावीस ते तीस किलो अठ्ठावीस तीस किलो पर्यंत चारा प्रति गायला प्रति गायला देतो त्यात सुका आणि हिरवा मिक्स बोलले का सर तुम्ही नाही आता सुक्क्या चारा एक चार ते पाच महिना आपल्यासाठी उपलब्ध असतो 
वैरण कडबा तो आपण उन्हाळ्याच्या सीझन मध्ये वापरतो ओके आणि त्यातून फॅट वाढण्याला जरा फरक मिळतो दोन तीन पॉईंट ने फॅट सुधारते ओके ओके सर शेड मध्ये जे आपण कन्स्ट्रक्शन केलंय याच्या बऱ्याच ठिकाणी मी बघितलं सर कोबा असतो आणि परत पूर्ण म्हणजे सपाटीकरण असत त्यात घसरण्याचं प्रमाण जास्त जर आणि आणि आपल्या फार्म वरती मी बघतोय सर ते कोबा नाहीये पूर्ण जिकडे तिकडे ते सुकलेलं शेण आणि हे नरम गादी सारखं आहे गायींसाठी तुमचा याच्यातला काय स्पेशल अनुभव आहे का आता कोबा असता तर गायींना रोज धुवायची गरज पडली असते आता ह्या गायींना जवळजवळ तीन ते चार महिने झाले धुतलेल्या नाही तरी पण त्यांची चकाकी बघा तुम्ही कसे दिसते आणि हा जर कोबा असतात तर गायींच्या तब्येतीत फरक पडतो आणि मस्तादी सारखे जे आजार आहेत ते आपल्याला वारंवार त्रास देतात कोब्यामुळे आणि घसराचे प्रमाण वाढून एखाद्या गायीला कायमचा अपंगत्व पण येऊ शकत आणि ते खाली मुरमाड जमीन असल्यामुळे ते काय अडचण आपल्याला आली नाही अजून आणि येणार पण नाही ते